Hi students, in this video I am going to discuss a new topic that is generic subroutines and modules. Okay, so the uh, purpose of structured programming is to divide a large code into blocks of or codes of small small blocks. Okay, now so, structured programming is one of the things we large code, we divide a large blocks to divide the programs that we have structured programming. Okay, so we use a blocks to implement the blocks uh, method are the subroutines on the okay so structured programming is a way to implement your code in blocks subroutines is a sequence of program instructions that perform a specific task modules help the program to split their code into small modules okay module nana concept endinu vendi nammal program introduce cheyathu nammude larger codes ne small small modules ait divide cheyan vendi taan nammal endu cheyirikkana module ennu parna concept ne introduce cheyirikkana appa large program ne oru single uh, block at execute the small small modules at divide him. then we will execute each modules um, individually or modules in a number separate at the execute him. and then we will a module on the number and the other module math number character the mother complete program number uh, one in the end error uh, check and the avisham illa okay so it is used to group the routines and data structures with large programs containing many methods subroutines will be needed to perform similar operations on many different times okay the same operations thannana enikku pala time il ipo njan rendu numbers inde sum kaanunu okay enna valiya large program eludana appo rendu numbers inde sum ennu parayna aa oru korcha steps alle aa oru block njan program inde pala bhagathum use cheyunu oru program inde oru aa program il thanne oru 10 locations il njan ee same code use cheyanengil nammal endu cheyum nammal aa oru sum ennu sum ennu parayna our block ne, and subroutine at them. Adinization pinned the number program, Evadakayano, our sum in the block of Veranda, I will call that particular function. Okay. So, the example no kick subroutine at example on string add, then string A, string B, return A plus B. That is subroutine on a little function on mm. uh, name of the function link subroutine on the add on it returns a string type other than the actual parameters in one another either can A and B both are of string type mm. other work in one yelling body of the subroutine one another and then we will add both A and B okay similarly uh, then the matter um, subroutine add on the one another subroutine Name of the subroutine and add. Our number is anti integer numbers add in A and B and, and a return type on the word in the integer. Another example again, we are adding two double numbers A and B. Then the double numbers add either the result will also be another double. So the return type on the word in the double. So these all are examples of. Um, <coughs> Subroutines. First, first one or another, it returns a, um, a string value. Second one is it returns a integer value. Third one is it returns a double value. Okay. <coughs> Subroutines should be written once and be capable of accepting any arguments. This idea is known as generic programming. Okay. So, namala namada topic lo te very ana. What is generic subroutine? Na thamma namala padi kinada. Okay. What is generic subroutine? Padi kinaonge initially we have to study what is a subroutine. Okay. So, subroutines should be written and sorry, oru um, delay vanna chunda. <coughs> Again, start here. So, subroutine, we are going to study generic subroutines. Okay? Generic subroutine, particularly, initially we had to study what we mean by subroutine. A subroutine, we have already explained it. Okay? So, generic subroutine. Now, we have to study the subroutines. This is the subroutine. That is actually it. It will add only two strings then the strings ne add edittu result ennu parayunnathu string aayirikkum in this subroutine it add two integer values and integer values ne add edittu it will return an integer as a result in this subroutine it add two double values and the double values ne add edittu in the it will return a double as result okay appo ivide strings mathrame accept cheyullu ivide integers mathra accept cheyullu ivide double mathrame accept cheyullu ivide nammal oru indium oru double number um koduthu kanjal it will never accept this is the parameters and arguments in the type of the number specified in the type of the arguments and the type of the values in the 
അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് സാധാ സബ് റൂട്ടീൻ നൗ വി ഹാവ് ടു ലേൺ വാട്ട് യു വിൻ ബൈ ജനറിക് സബ് റൂട്ടീൻ ഓക്കെ സോ സബ് റൂട്ടീൻ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ വൺസ് ആൻഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു സബ് റൂട്ടീൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കാതെ ഏത് ടൈപ്പിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് സബ് റൂട്ടീൻസ് എഴുതാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജനറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി ഓഫ് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഇൻഡിജർ ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഡബിൾ വേറൊന്നും ഇതിന് ഇത് ഓരോ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടു അക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ദെൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജനറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജനറലായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏത് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സബ് റൂട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറിക് സബ് റൂട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ ജനറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ റീഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ വൺസ് മോ സബ് റൂട്ടീൻ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ വൺസ് ആൻഡ് നെറ്റ് ആൻഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് This idea is known as generic programming. A generic or polymorphic subroutine is one that takes parameters of different type on different activation. A generic or polymorphic. Polymorphic is one that takes different. One aspect is one aspect. If you accept a string, you accept a context, you accept a double context, you accept a double context, you accept a integer and a double. You accept a subroutine. You accept a generic subroutine. You accept a generic subroutine. പറയുന്നത് ഇൻ ജാവ വേർഷൻ ഫൈവ് ജനറിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ജാവയുടെ വേർഷൻ ഫൈവിൽ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജനറിക് ആർ നോൺ ആസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ജനറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതർ ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ജനറിക്സ് ആർ അഡ ക്ലൂ ഇഫിൽ മൊഡുലാട്രി ആൻഡ് സി ഷാപ്പ് ഓൾ ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് മേ ഹാവ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ജനറിക് ജനറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ അഡയിലുണ്ട് ക്ലൂ if will modulatory and c sharp all these languages may support the concept generic okay means nammal general subroutine or specific type lot kodukkade nammal inde general aayittu ezhunu that means it can accept any type of arguments ed type of arguments ne venamengilum adine accept cheyam okay next is subroutines and modules generic modules or classes it is used for creating containers example of containers may include stack queue heap set dictionary list array tree or hash table a generic or polymorphic subroutine is that take parameters of different type on different activation namu already explain cheyana hmm? generic subroutines are needed in generic classes they allows a method to be parameterized by a single type ഇതാണ് ജന സബ് റൂട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ അവർ എക്സാമ്പിൾ ഏർലിയർ എക്സാമ്പിൾ ബിക്കംസ് വാസ്റ്റ്ലി സിംപ്ലിഫൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഹിയർ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഡബിൾ ഡബിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറിക് ആക്കാൻ പോവാണ് മീൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ സബ് റൂട്ടീൻ വിച്ച് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതാണ് പബ്ലിക് ടി ദൻ ടി ആഡ് ടി എ ടി ബി റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി ഹിയർ ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജനറിക് ടൈപ്പ് എന്ന് അറി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻസ് എന്താണ് ദിസ് സബ് റൂട്ടീൻ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡിജർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡബിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്ലോട്ട് ഓർ എനിത്തിങ് ഓക്കെ വി നൗ ഹാവ് എ
കോമ സെവൻ മീൻസ് എന്താണ് രണ്ടും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ആ ഇൻറ്റിജർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് വെച്ച് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡബിൾ ഡി സിക്കൽ ആഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് കോമ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നൈൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡബിൾ ആണ് അതും നമുക്കിതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ യു ഹെയർ വി ആർ ആഡിങ് ടു സ്ട്രിങ്സ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺകാജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഒറ്റ ജനറിക് സബ് റൂട്ടീൻ കൊണ്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു ജനറിക് സബ് റൂട്ടീൻ എഴുതുന്നത് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ജനറിക് ടൈപ്പ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക ദെൻ വി ഹാവ് ടു പാസ് ദിസ് ടൈപ്പ് എലോങ് വിത്ത് ദി ആർഗ്യുമെൻസ് ഇവിടുത്തെ ആർഗ്യുമെൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് സോ ഈ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ because we have specified it as a generic type now we have to explain how we will implementing generics in c++ there are a static mechanism in c++ there is a static adlo mechanism und all of the work required to use multiple instances of the generic code is handled by the compiler so it is up to the compiler to implement endana means ee nammal ipo oru generic subroutine edi kenjal it can accept can accept integer type it can accept string type or it can accept double type appo ee oro instance name edukka adinte processing nadathu nu varnathu it is up to the compiler all this work should be done by the compiler the compiler create a separate copy of the code for every instance okay ipam endha chale ipo or integer addition anengil integer addition nu vendi ee subroutine or copy kodukum if it is a double addition double anengil double addition perform cheyan vendunna or copy kodukum if it is a string addition string nu perform cheyan vendunna or copy aa copy il irikkum complete perform cheyanam in java all instances of the generic code will share the same code at run time pakshe ജാവയിലെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ കോഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഈ കോൾസ് ഓം ജനറിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടി ഇൻ ജാവ ദിസ് ബിഹേവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ജാവ ഡോട്ട് ലാൻഡ് ഡോട്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു യൂസ് കാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ജനറിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ജാവയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ജനറിക് ആണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് വി യൂസ് ദ ടേം ടെംപ്ലേറ്റ് ജനറിക്കിന് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഗിവൺ എ ജനറിക് മെത്തേഡ് ആറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ടെംപ്ലേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറിക് സബ് റൂട്ടീൻ സോ ടെംപ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് നെയിം ടി ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് ടി ദെൻ ടി നമ്മുടെ സബ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് ആഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു പാസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ടി എ കോമ ടി ബി ദെൻ റിട്ടേൺ എ കോമ ബി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വെച്ചിട്ട് ആഡ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് ലെവൻ ആഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കോമ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സും സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദിസ് സബ് റൂട്ടീൻ ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് integer or double it's not a problem because here we have uh, declared or defined the data type uh, the subroutine as generic using the term template okay recall the c++ example template type name t t add ta comma tv return it return a plus b nam nete explain cheda same code this allows any number int float short double etc to be added together either hmm? type of data venengil namak endiyan pattum add cheyan pattum ini multiple means integer float aa or addition venengil we can achieve how can we achieve this in java java il anengil nammal nade public t t add ta tv ivada template enna name in pagare ivada endu koduka public enna koduka ivada type name venam pakshe ivada type name nalla keyword inde avashyam illa java il anengil nammal ingena aanu ezhudunnathu okay ee generic inde questions choichittund enikku thonnu java ile c++ le how it is implemented nu choichittund okay so c++ anengil you have to write this example java anengil you have to write this example okay let's perform the type error sure that is public Uh, object add object a object b return a plus b does this compiler ee ee oru kodutha oru code compile cheyumo illayo ennaanu chodikkunnathu does this compile ivada a um b um nu parayunnathu object aayittaanu declare cheyidekkunnathu rendu objects thammil namak add cheyan pattu 
ഇവിടെ കമ്പയിൽ വേറെ കാണിക്കുള്ളൂ ഡസ് ദിസ് കമ്പയിൽ നോ ബിക്കോസ് ദി പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല വി മസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ദ മോഡിഫൈ ദ കോഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സേഫ് ടൈപ്പ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി പബ്ലിക് ടി എക്സ്റ്റെൻസ് നമ്പർ ടി ആഡ് ടി എ ടി ബി റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് മേ വർക്ക്സ് വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോസ് എ ഹയർ ബൗണ്ട് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് പാസ് ടു ദി ജനറിക് മെത്തേഡ് ടി എക്സ്റ്റെൻസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി മേ സേ ദാറ്റ് ദ ടൈപ്പ് പാസ് ഇൻ വിൽ ബി എ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ജാവ ഡോട്ട് ലാൻഡ് ഡോട്ട് നമ്പർ ഈ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജാവ ഡോട്ട് ലാൻഡ് ഡോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ജാവ പഠിച്ചാണ് യു മേ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നുമില്ല പബ്ലിക് ടി എക്സ്റ്റൻ നമ്പർ ടി ആഡ് ടി എ ടി ബി എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എടുക്കാനുള്ളതാണ് ടി ഇൻറ്റി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിജർ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ എ ഡോട്ട് ഇൻറ്റി വാല്യൂ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് ഇൻറ്റി വാല്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എ ഡോട്ട് ഡബിൾ വാല്യൂ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് ഡബിൾ വാല്യൂ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ നാൾ ഞാൻ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിറ്റ് മെയിനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആഡ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് ബി ആണ് സോ നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻഡിജ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ബി ആഡ് സെവൻ കോ പോയിൻറ്റ് നയൻ കോമ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡബിൾ ടൈപ്പ് നൗ അഡ ലാംഗ്വേജിൽ ഹൗ വി വിൽ ഡിക്ലയർ ഓർ ഹൗ വി വിൽ യൂസ് ജനറിക് സബ് റൂട്ടീൻസ് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എ ജനറിക് സോട്ടിങ് റൂട്ടിംഗ് ഇൻ അഡ മൈറ്റ് ബി സിമിലർ ഒരു സോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറിക് എന്താണ് സബ് റൂട്ടീൻ ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ജനറിക് ടൈപ്പ് ടി ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ടൈപ്പ് ടി അറേ ഇസ് അറേ ഇൻറ്റിജർ റേഞ്ച് ഓഫ് ടി വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എ വൺ എ ടു എല്ലാം ടി ടൈപ്പാണ് റിട്ടേൺ ബൂളിയൻ പ്രൊസീജർ സോട്ട് എ ഇൻ ഔട്ട് ടി ആർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഇൻ ഔട്ട് മോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മോഡ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇൻ ഔട്ട് മോഡ് ഉണ്ട് ഇൻ ഔട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ That's all for now. Thank you.